Salud pública está al tanto de todo. Salud pública va, va a traer una jornada de formicación. Posiblemente en esta misma semana. Va a ser. <risa> ya lo saben. Salud pública va a tener una jornada de fornicación, posiblemente en esta misma semana. Esto es eh, humor en las redes. Lo que están, eh, como solemos empezar el programa, eh, porque realmente la gente es muy creativa. Humor en las redes. Eh, ya saben, la jornada de fornicación viene de un momento a otro. Bueno, señores, eh, aquí estamos eh, con más... Eh, e información de lo que sucede en las últimas 24 horas. Es la historia de las últimas 24 horas. Aquí estamos para llevarles entonces esa historia, pero sobre todo para analizarla a través de YouTube Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saluda Napoleón Bravo. Mi Twitter es Napoleón Bravo, todo pegadito. Eh, Instagram es Napoleón Bravo Oficial y les recomiendo además la página eh, gente en ambiente slash lo mejor de nuestra vida para que tengan momentos realmente gratos eh, de la cultura pop y posiblemente de más de un recuerdo. Sí, señor, más de un recuerdo. Vamos entonces con la información. En Italia, Giuseppe Conte renuncia al cargo de primer ministro. En Brasil se prohibió la entrada a más de 100 altos funcionarios del régimen de Maduro. En Venezuela, Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales eh, con Industria, declara que el 80% de las industrias han cerrado en el país. El 80%. ¡Qué bárbaro! Entre tanto, un nuevo apagón afecta a 11 estados del país, de eso va a hablar en minutos Efraín Cruz, y a solo un año de la creación del Bolívar Soberano, la devaluación es descomunal y Venezuela está dolarizada. Con más información, el economista Juan Fernández. La que estamos observando hoy en la economía venezolana cuando el dólar se cotiza a más de 15 mil bolívares fuertes, soberanos, bueno exactamente ya no, uno no sabe ni cómo se llaman, y el euro en más de 16 mil bolívares, bueno lo que refleja evidentemente es que se está en un proceso hiperinflacionario que las políticas económicas de la tiranía no funcionan, trataron de controlar el dólar a través de un encaje legal al sistema financiero para limitar la liquidez en la economía, no lograron eh, parar la devaluación de la moneda y además lo que todo el mundo sabe en Venezuela, que no hay suficientes divisas para que el país pueda eh, satisfacer todas sus necesidades y así tenemos que la industria petrolera no genera las divisas, el tema del oro ya inclusive eh, este banco turco ha dicho que no quiere seguir haciendo transacciones con Venezuela por el temor de las sanciones eh, secundarias, el dinero de, proveniente del narcotráfico está continuamente monitoreado por el sistema financiero internacional, es decir, no hay divisas y por lo tanto la presión a la devaluación es eh, eh, evidente. Lamentablemente en la economía venezolana hay una distorsión importante, pues aquel que tiene acceso a dólares, bueno, puede conseguir eh, bienes a través de lo que llaman ahora los bodegones. Sin embargo, para el común denominador, el que gana en bolívares, la verdad que el acceso a la compra de estos bienes les es cada vez más compleja y refleja, bueno, la la situación de un probable colapso de la economía y una situación social muy dramática, una crisis aún mayor que la que se está viviendo en Venezuela. La única manera de poder lograr salir de esta gravísima situación es evidentemente saliendo del régimen de la tiranía que tiene Venezuela para que de esa manera haya perspectivas económicas que ayuden a solventar esta crisis tan importante que tenemos. Mientras tanto, lo que vamos a seguir observando es cómo continuamente el, el Bolívar se sigue devaluando frente al dólar americano y frente al euro europeo. ¿Ah? Y lo rompen, weón. El banco. ¿Ah? ¿Viste eso, hombre? Uy, chamo, ¿cómo va la cosa? Qué loco. ¿Y el banco, marico? ¿El banco está mandando votar esto? ¿Ah? ¿El banco? El banco, marico. ¿Cómo es posible esta mierda? 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 
Miren. Que el banco mandó a votar, ¿ah? ¿eh? Ay, 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 ay. Qué locura, ¿eh? ¿Ah? El banco Caroní mandando a botar la basura, mire. ¡Ay, señor! ¿Alguna vez usted pensó, siquiera imaginó, que se iba a vivir esto? ¿Alguna vez lo pensó? ¡Qué impresionante, señores! ¡Qué impresionante! En Estados Unidos seguimos con el análisis y la historia de las últimas 24 horas. Vamos a Estados Unidos. Donald Trump asegura que están en contacto con el chavismo a muy alto nivel. Eh, estamos hablando, dice Trump, con varios representantes de Venezuela eh, y eso lo dijo al ser preguntado sobre los contactos con el capo Diosdado Cabello. En Chile, el arzobispo emérito de La Serena, Bernardo Piñera Carballo, está siendo investigado por presunto abuso sexual a un menor. La anunciatura apostólica en Chile, en un comunicado, informó que la Santa Sede dispuso la realización de una investigación para averiguar la denuncia del presunto delito, el cual habría sido cometido hace más de 50 años. Yo creo que esto es importante que comentarlo, porque uh, hasta ahora la mayoría de los clubs, partidos políticos, la propia iglesia, es decir, los clanes, los grupos, no, lo que la reacción cuando uno de sus miembros traiciona, traiciona los acuerdos para entrar y las condiciones para entrar en ese club, en ese grupo religioso, en ese partido político, etcétera, robando o violando o seduciendo o lo que fuera, tratan de ocultarlo, con lo cual se hacen cómplices. Lo bueno de lo que está sucediendo ahora con la Iglesia Católica es que rompió con esa milenaria tradición y vagabundería y está mandando a investigar. Eso también hay que anotárselo positivamente a el Papa actual. Ya lo creo que sí. En Colombia, el condenado por el crimen del periodista Jaime Garzón pide cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz y podría quedar libre. José Miguel Narváez cumple una pena de 26 años de prisión por ser eh, determinador del homicidio. En Perú, la Comisión de Constitución del Congreso se instaló este martes bajo la presidencia sin llegar a ningún acuerdo sobre el proyecto de reforma constitucional para alentar las elecciones generales del de 2020. Bueno, señores, y con más información ya esta vez de Venezuela, ahí le damos el pase a Efraín Cruz en Caracas, si es que, si es que tiene electricidad a esta hora. Tenemos a Efraín, ahí vamos, ahí vamos. Un gran saludo para ti, Napoleón, y por supuesto a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través del Canal Bravo 24, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz. Bueno, comenzamos este martes en medio de un apagón. Nuevamente, 11 estados del país, incluyendo el Distrito Capital, se encuentran sin servicio eléctrico desde las 1.30 de la tarde y hasta ahora sin tener ningún tipo de respuesta por parte eh, de Corpo Elect o del Ministerio también. Sería importante de, de energía pues conocer qué ha pasado, pero hasta ahora no tenemos respuesta de cuál es la situación que puede estar ocurriendo y que por qué este nuevo apagón, que por supuesto además dejó sin funcionamiento el sistema metro en la ciudad de Caracas. Bueno, otro punto importante también es que sin firma no hay caja. Eso es lo que están aplicando aquí en Venezuela. Si usted no firma en contra del imperio y eh, está en desacuerdo con el bloqueo impuesto por Donald Trump, usted no va a recibir más la caja clave. Esta es la amenaza que hacen las personas en Venezuela, eh, digamos, quienes coordinan la entrega de las cajas, de las llamadas clap a las personas. Esta, bajo esta amenaza los hacen firmar en donde supuestamente estos venezolanos están en desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos. Lamentable situación. Otro punto importante también es que el presidente encargado, Juan Guaidó, bueno, desestimó todo lo que es este tema que se ha hablado de buques rusos en Venezuela. Dice que la Asamblea Nacional, que hoy sesionó, 
no ha autorizado ningún ingreso de buques rusos al país. Y cuando se le preguntó sobre esto de que Diosdado Cabello está hablando con los Estados Unidos, lo único que dijo fue él es el que tiene que darle respuesta a sus seguidores. Ya veremos qué va a decir. Sí, bueno, aquí las cosas como siempre van cambiando minuto a minuto. Otro punto de hoy es que los maestros salieron a manifestar no solamente por los bajos salarios, sino por este eh, rumor que existe de unos maestros express. Eh, bueno, dada por supuesto todo este asunto de la migración y de la diáspora venezolana, el Ministerio de, de Educación decidió eh, crear unos maestros express que serán eh, titulados en solo con 450 horas de estudio. Esto por supuesto ha molestado a todos los profesores del país, maestros quienes sabemos que estudian más de cinco años para poder estar y ejercer la educación en Venezuela. Entonces ellos decidieron irse hoy a las calles a manifestar por esta situación y por el salario de 40 mil bolívares que hablábamos también ayer, que es el salario mínimo que se está recibiendo en el país. Bueno, nosotros como siempre desde aquí le vamos a ir comentando todo lo que ocurra, por supuesto, a través de nuestro canal Bravo 24, tus redes Napoleón y las mías activa en Instagram, pues seguimos bloqueados en Twitter, arroba babuito. Seguiremos informando esta mañana. Uno no se da cuenta, pero la electricidad es algo realmente maravilloso. Siempre está allí, a la orden, para facilitar nuestra vida. Es como un milagro, que a fuerza de ser repetido llegamos a ignorarlo. Claramente hablando, la electricidad es progreso y desarrollo. Apreciela y no la malbarate. Aquí está con nosotros Daniel Lara Farías desde Alemania. Qué maravilla es la, eh, la tecnología moderna que podemos estar hablando. Tú en Alemania en el exilio y yo en Estados Unidos en el exilio mismo. En el sí, es. Yo recuerdo que tuve que vivir tres años a principios de los 60. Era un joven aún, o muy joven, en en España, y lo que costaba que llegara un periódico de Venezuela, venían hasta en barco, y para llamar por teléfono no hablemos cómo era la cosa, se tardaban horas y horas porque no había el cable directo submarino ni nada de eso. Pero, sí. Daniel, ¿qué es lo que quieres conversar? A ver. Fíjate, eh, Napoleón, lo interesante que para mí resultó el comunicado público que hace el gobierno brasileño y de cual se hace eco, por cierto, en la embajada de Venezuela, la legítima embajada de Venezuela en, eh, en Brasil, eh, encabezada por la embajadora María Teresa Velande, a mi opinión una de, la, de las personas, no de los aciertos, porque nosotros quizás a veces eh, mucha gente se queja de que hablamos de los nombramientos desacertados. Pero pocas veces se dan cuenta cuando uno, cuando uno felicita los nombramientos acertados. No, porque cuando tú felicitas los nombramientos acertados, consideran que como tienen la verdad y el interés, eh, bueno, por fin ese pendejo está diciendo que... <risa> Pero si se te ocurre poner en, y cuestionar a alguien... Entonces eres un villano, una víctima, eh, tú eres chavista, eres comunista, eres no sé qué, no sé cuánto, pero en fin. Bueno, uno de, de los aciertos de Juan Guaidó en cuanto a nombramientos, desde mi punto de vista, es María Teresa Velandia como embajadora en Brasil. Una profesional en la materia, una mujer que conoce el, el tema diplomático y que se ha manejado y ha demostrado manejarse con mucha seriedad al respecto. Entonces, eh, ella ha emitido o se ha hecho eco del comunicado, que lo tengo, que en la Gaceta Oficial ha hecho eh, eh, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, eh, donde eh, expone, entre otras, otras, otras cosas, la prohibición del de ingreso al territorio brasileño de altos funcionarios del régimen de Maduro. ¿Eso qué importancia tiene? Yo creo que la importancia va más allá de esta medida. Yo siento que hemos dado el primer paso o que se está dando el primer paso para llegar a donde queremos llegar, que es no solamente a impedir que entren los funcionarios del régimen de Maduro, sino también a expulsar a los que ya están. 
porque, porque esa es la otra, ¿no? Hay unos, hay unos, yo no sé si tú recuerdas cómo en los años, sí, en los años 80 y 90 en Venezuela se daba una figura que ellos mismos, los cubanos exiliados, sobre todo ligados al mundo cultural, actores, actrices de teatro, de, de cine y televisión, que a través de estos convenios que había de Cuba con, con el sector cultural venezolano, venían en, en alguna coproducción y poco a poco conseguían otro contrato y así poco a poco se iban quedando. Eso, ellos se llamaban a sí mismos los quedaditos. O sea, que iban consiguiendo hasta que se quedaban en Venezuela, los quedaditos. Bien. Entonces, en, en el caso del chavismo, hay unos quedaditos también, que son unos bichos que los han nombrado en cargos diplomáticos del chavismo, salen de esos cargos, bien sea porque renuncian o porque los remueven y se quedan. Te va a nombrar dos. Andrés Izarra y Zarrita. Andrés Izarra, hijo de William Izarra y yerno de Antonio Ledesma, fue nombrado eh, funcionario diplomático, si no recuerdo mal, en Austria o en Berlín, que era uno de esos países. Al final el señor renunció a los cargos y se radicó ¿dónde? En Alemania. Se vino a vivir a Alemania, está viviendo muy tranquilo en Berlín. Eh, un europeo más. Un quedadito. Pero no debería responder a ese señor por haber formado parte, porque es que aquí que no venga con cuentos. Las palabras matan. Y la propaganda del régimen ha sido puntal fundamental de destrucción de la democracia en Venezuela. Eso no se puede negar. Ya hay una responsabilidad. No mata solamente el que tiene la pistola en la mano, mata el que dice prepare la punta en fuego. Eso está claro. Pero ahí tienes un quedadito. Tienes a otro. A Lucas Rincón. Ya la gente se le olvidó quién era Lucas Rincón, la cual aceptó. El señor es embajador en Portugal, pero tiene como 15 años de embajador. Un quedadito. El otro, el que fue fiscal general de la República, que era embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez. Bueno, Isaías Rodríguez dijo haber renunciado al cargo. ¿Pero dónde está? ¿Regresó a Venezuela? Que yo sepa, no. Es otro quedadito. En Brasil. Lo que no te entiendo es si no eh, ha hecho nada en contra de las leyes ¿no? eh, que se pueda llevar a un juicio en el país donde están, ¿por qué razón no se van a quedar si no quieren regresar al desastre que es en la Venezuela del chavismo? Porque Venezuela y muchos de estos países donde ellos están como firmantes de convenios en materia de derechos humanos, reconoce la jurisdicción internacional en el caso de los crímenes de lesa humanidad. Y es que ellos han, eh, ¿cómo se llama? Si es que por ser el encargado de la política de los primeros años de Chávez, eh, ha violado los derechos humanos y puede ser eh, eh, llamado a juicio. En el que caso puede... de Isaías Rodríguez, sí. Pero... Pero eso lo podría hacer la, o, o debería hacerlo para empezar cualquier ciudadano, pero fundamentalmente el presidente interino y su gente. Porque hay una cosa que yo quiero hablar contigo después que termines la idea. Eh, hay mucha gente que considera que Guaidó es un improvisado y es un tipo que acaba de llegar y pobrecito es que lo maneja. ¿no? Y él no sabe de política si no llegó allí. Y eso es mentira. Guaidó es un tipo preparado que lleva muchos años en la política, que la gente no lo sepa y que no estuviera en el piláculo de la política, de la dirigencia nacional es otra cosa. Pero termina tu, tu, tu idea y después me hables de Guaidó, que tú lo conoces y, lo, y trabajaste inclusive, si mal no recuerdo con él. Bueno, eh, eh, trabajé con él, no, trabajé en la política en Vargas cuando él también lo hacía. Ah, okay. Fíjate, ¿a dónde voy yo con todo esto? Estos quedaditos... ¿verdad? como Isaías Rodríguez, que fue nada más y nada menos que fiscal general del horror. ¿Okay? Y entonces usted dirá, bueno, pero eso no mató a nadie. Un momento, un momento, cuando aquí se hicieron los juicios de Nuremberg, se hizo el gran proceso contra los jueces y juristas del horror, que fueron todos los que crearon las leyes para que fuese legal matar, matar a los judíos, Bien. por ejemplo. ¿No? A esa gente se le juzgó. Isaías Rodríguez es uno de esos, es uno de esos que deben ser juzgados. Pero en el caso de Brasil, hay un personaje que, que está en Brasil que pero, fue pero, designado... Allá va, antes que el personaje. Vuelvo a repetir. Le corresponde en primer lugar a la, eh, quienes dirigen el país, aunque sea sin armas y aunque sea cuando lo dejan entrar en la Asamblea Nacional, en el edificio del Congreso, 
pedirlo a esos países. Esos países no tienen por qué estar informados, ¿no? a menos que hayan violado descaradamente ¿no? los derechos humanos de eso. Y ellos dirán, bueno, pero si los que están luchando por una democracia en Venezuela no, no nos piden, y además lo piden, ¿para qué? Si no manejan la justicia. Vamos a suponer que Guaidó te hace caso. ¿no? y manda a, a, a pedir que eh, expulsen y que traigan para Venezuela, será, ¿no? eh, a Isaías Rodríguez. Ajá, llega por, eh, por Maiquetía, felices, lo recibirán su, sus familiares, si es que tiene, y ya está, Guaidó no puede hacer absolutamente más nada. Guaidó no, pero la justicia internacional sí. No es que los expulsen, es que a los Isaías Rodríguez y a personajes como el que se encuentra como agregado militar del régimen de Maduro en Brasil, Manuel Barroso, uh -huh. golpista del 4 de febrero, y uno de los mafiosos que se encargó de Cadivi y de todo el saqueo de las divisas eh, en Venezuela durante el control de cambio, la justicia internacional tiene que procesarlos. Claro. En el caso de Sayar Rodríguez, tiene que ser llevado ante, ante, ante tribunales internacionales en materia de derechos humanos, por todo claro. lo que hizo durante el periodo que allí estuvo como fiscal general. Y a mostrar eh, las pruebas, tiene que haber pruebas. Tiene que haber, por supuesto, sí, eso tiene que hacerlo, eso tiene que hacerlo el, 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 el gobierno interino. Por eso al gobierno interino es el que le duda, corre hacer eso. Sin duda alguna. Esa, todas esas cosas son materias pendientes y sin duda alguna hay que avanzar hacia eso. Pero de la misma manera... Ahora, pues, ¿tú crees que eso, perdona, pero tú crees ah. que eso debería ser prioritario con todos los problemas que hay encima y el primero es sacar a esa banda de Miraflores, ¿no? Eh, hacer ese tipo de cosas. Pero eh, si es prioritaria, por ejemplo, eh, hacer giras por Venezuela. Si es prioritario, por ejemplo, por eso es que yo insisto tanto en el nombramiento de un equipo de trabajo de Juan Guaidó, de, de, de ministros, todos en el exilio, por cierto. Porque es que Juan Guaidó no lo puede hacer todo, porque ni que fuera el hombre orquesta. No, le está haciendo proselitismo político. Por bueno, pero, bueno, pero debería haber, por, de una vez por todas, un ministro de la defensa en el exilio encargado de, de hacer los enlaces requeridos porque va a llegar el momento que no va a quedar más salida que una acción militar en Venezuela tiene que haber un ministro de justicia que se encargue de estas cosas del manejo de, 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 esto, de estos esbirros que andan por el mundo impune ¿y por tiene qué que... no lo hay? yo creo que no lo hay más y entonces aquí voy a responderte el otro planteamiento que me hacía Juan Guaidó no se gobierna Juan Guaidó no es él Juan Guaidó es el representante de una clase política que lo escogió a él para que dirigiera un proceso. A él le correspondía en este momento. A lo mejor no hubiera sido otro, así como le correspondió a Ramos Alub en un momento dado, a, a, no. a, a, a diferentes. A él le correspondió en ese momento y tuvo, no sé si se llama suerte, de ser presidente interino. Yo creo que no es ninguna suerte. No, pero a él no le correspondía. Le correspondía a su partido. Su partido buscó los apoyos para entre otros nombres, el nombre que sumó el mayor número de apoyos fue Juan Guaidó. Y yo, y yo entiendo por qué lo sumó. Porque Juan Guaidó, a diferencia de Freddy Guevara, que era el otro de los, de los, de los posibles ungidos, o a diferencia de Francisco Sucre, Juan Guaidó, ya que es donde puedo hablar con conocimiento de causa, por, haber, por, por conocerlo de, 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 por lo menos desde el año 2008, porque Juan Guaidó estuvo, dura, de, por lo menos desde el año 2008, lo, lo ubico yo, haciendo trabajo partidista organizando partidos. Primero, en el partido de Roberto Smith, llamado Vargas de Primera, donde estuvo junto a Roberto y Esteban Gervasi en la campaña a gobernador de Roberto Smith a la gobernación de Vargas del año 2008. ¿Tú te acuerdas aquella serie de televisión en el Canal 8 cuando era privado que se llamaba El Hombre del Maletín? No había nacido cuando eso. Ah, entonces sigue. Entonces, eh, en aquel entonces, estaba, era terrible, estaba... Estaba eh, Juan Guaidó hacia esa labor. Cuando, cuando Roberto Esmín se va a Voluntad Popular, se lleva a Juan Guaidó. Y Juan Guaidó siempre estuvo, que yo recuerdo, Juan Guaidó siempre estuvo trabajando en el área de organización. Y yo recuerdo que inclusive dentro de Voluntad Popular lo utilizaban como apagafuegos cuando surgía algún problema en las regiones por una discusión en el aparato del partido. Podríamos decir, en los términos clásicos de política, que Juan Guaidó era un, es un hombre de aparato. Esa, esa es la forma de llamarlo. Y tenía fama de, home, de honesto, por cierto. Además de eso, tenía otra particularidad, que al ser un hombre de aparato estaba acostumbrado 
a sentarse con los jefes partidistas nacionales y regionales. De tal manera que si para el país fue, para muchos, ¿no? El país fue, pero yo decía Juan Guaidó, ¿quién es? Había gente que ni sabía pronunciar el apellido. ¿Cómo es que se llama? Guido, Guaidó, ¿cómo es que se llama? La gente no sabía. Ajá. Los políticos sí. Los políticos sí sabían que era Juan Guaidó. Todos los activistas de todos los partidos de Venezuela sabían que era Juan Guaidó, porque Juan Guaidó recorrió el país más de una vez. De hecho, cuando se hace la jornada de protesta del año 2017, cuando arra que arranca en el año 2016 y el primero de septiembre, cuando se hace la gran concentración del primero de septiembre, la persona encargada de recorrer el país a nombre de Voluntad Popular para hacer esa gran convocatoria fue Juan Guaidó. O sea, no, no es un desconocido, ojo, no es un desconocido para los políticos, dirigentes nacionales, regionales ni para los activistas, y tampoco es un desconocido, atención, tampoco, eh, y, y al revés, tampoco él es un recién llegado a la política. Él sabe quiénes son esos caimanes, saben de qué pata cogea, y a él lo conocen también. En tal sentido, ese cuento de que, bueno, pero él apenas tiene seis meses en esto, él está llegando, él está muy jojoto, no es verdad, no es verdad. Para bien y para mal. Juan Guaidó conoce a Henry Ramos Aluno desde hace tres días. Conoce, además de eso, a todos los sectores. Todos los sectores de la actual oposición conocen y, por tanto, confían en Juan Guaidó. Desde María Corina Machado hasta Henry Ramos Aluno. Y te voy a decir por qué. En el caso de María Corina Machado, cuando, que por cierto, Juan Guaidó no es, el, no es primera vez que es diputado. Juan Guaidó fue diputado ya en la, en la Asamblea Nacional del 2010 al 2015. Era el suplente, el segundo de la lista por Vargas. Era el, el suplente de, del diputado de Bernardo Guerra, que no lo dejó incorporarse nunca, por cierto, por orden de Henry Ramos Alú, eso también es verdad. Pero Juan Guaidó, a pesar de eso, se dedicó a hacer labor parlamentaria. ¿Con quién? Con María Corina Machado. Cuando montan aquel movimiento, porque eh, cuando se hicieron las elecciones del 2010, Voluntad Popular aún no existía como partido. Sí. sí. Ellos, ellos se montan en, en una iniciativa de María Corina Machado llamada La Movida Parlamentaria. Y en esa, y en esa organización, de alguna manera hicieron algunas acciones de calle, luego se desembocan lo que se hizo en el 2014, en, en la protesta de 2014, donde Juan Guaidó estuvo en la primera línea donde Juan Guaidó se le vio haciendo huelga de hambre, donde a Juan Guaidó se le vio en, en, en actividades de calle y en Pero actividades de, de organización. Se de eso? ¿Por qué la gente se olvida de eso? Principalmente porque el Venezuela está diseñada, eh, la Venezuela del Chimo está diseñada para tener memoria corta. El sistema de propaganda te, te lanza, te lanza, te lanza. Fíjate que ya aquí apenas han pasado dos meses del escándalo del cucutazo. Y, y ya la gente se olvidó eso. Ya la gente ni, ni pregunta, ni dice, ah, la Cúcuta, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces, eh, 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 ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que la propia clase política, hay cosas que no les interesa que se sepan. Yo no sé si es que les interesa, si les, les es mucho más rentable al proceso con cabeza Juan Guaidó decir que él es un novato. Porque de alguna manera lo ponen allí como, oye, no, tampoco es que lo critiques tanto, deja que el muchacho ahora que está empezando. Y por otro lado, porque le permites hacer una distinción. Bueno, yo soy el joven que está intentando, entonces son nuestras partidas viejo y no me dejan, que tampoco sería malo. Pero lo real, la realidad, la verdad y lo que de verdad hay que poner sobre la mesa es una sola sí, cosa. Sí. Es una sola cosa, no es un novato, no es un recién llegado. Y, y además de eso... Que ¿Por qué estaba allí? Porque no es un novato ni un recién llegado. Y vas a decir, él está allí. Él está eh, allí. Él es... todos los sectores. Claro, él está allí porque de alguna manera... Todos esos sectores saben que Juan Guaidó concentra, y, y aquí voy a hablar de sus de su ventajas, concentra do, dos ventajas a su favor. Uno, tener experiencia partidista y política eh, super, superficial y subterránea, que, uh -huh. que a veces la subterránea es más importante que la superficial. Y además venir de esa camada de jóvenes incorporados a la política a partir del año 2007. Entonces, de alguna manera, eso era una buena señal. El problema es que las apariencias no bastan y que es necesario concretar cosas que aún no se concretan. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero lo que sí sé es que yo no critico del todo o, no, o, 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 o creo que no es justo 
eh, lanzarle todas las críticas encima a Juan Guaidó, porque es que lo que hace Juan Guaidó no lo hace porque él, es que él tiene que hacer las cosas que sabe que esa clase política le va a aprobar. Por eso es que no se nombró un gobierno interino, porque para nombrar un gobierno interino, para nombrar unos ministros, Juan Guaidó no puede nombrar ministros en función de su criterio, sino que entonces tiene que escucharle. Bueno, tiene le que escucharle. Hace, harían lo que le hicieron los adecos a Carlos Andrés Pérez II. Bueno, los, le harían. Exactamente. Y demás, porque no puso en lo, donde haya no eh, no puso a, a ministros eh, ADECO. Pero esa no es la acción democrática de siempre, ni eran los partidos de Betancur, eh, Caldera, Gustavo Machado y Jovito Villalba. ¿no? Y la verdad es que los partidos, eh, no sé desde cuándo, tú sabrás desde cuándo, están violando descaradamente la Constitución, violándola descaradamente los partidos democráticos y políticos. Y si va a haber una nueva Venezuela, yo creo que eh, los partidos políticos deberían ocupar su lugar y no estar presentes en la justicia venezolana, o sea, en todos los poderes. Los poderes tienen que ser independientes. Ahora, ¿quién, quién escoge la gente que rodea a Guaidó? Guaidó tiene que ser responsable, vamos a estar claros, de la gente que le rodea, porque si a mí me, me dicen que fulanito de tal, que yo sé que es un narcotraficante o un ladrón o lo que sea, no, me lo quieren poner aquí al lado, yo tengo la, el derecho, supongo que Guaidó tiene el derecho de decir, no, mira, no, no creo que lo haga. No, pónganlo ustedes, perfecto, no nos queda más remedio, es el negocio, necesitamos dinero, entonces los bolichicos que estén también con nosotros, ¿no? Eh, pero ¿hasta qué punto él tiene libertad para no aparecer, ya que tú tocaste ese tema, sentado con gente que le resta en lugar de sumarle? Mira, yo lo que creo, eh, Napoleón, es que evidentemente el hecho de que haya un nuevo dirigente no significa que haya nuevas prácticas. Nuestra amiga en común, la dirigente comunitaria de Vargas, Xiomara Barreto, uh -huh. eh, que también conoce a Juan Guaidó ¿okay? y, no, y, 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 y podría también dar fe de todo lo que yo estoy diciendo. Eh, una vez ella me reclamó por una discusión que teníamos precisamente en aquellos años que se estaban escogiendo los candidatos, porque yo como representante de un partido, dentro y fuera del partido, yo abogaba por un relevo generacional. Porque yo sí creo en eso. Porque sí es necesario un relevo generacional. Y eso no significa que entonces el que es de generaciones anteriores, tú lo vas a, lo vas a, a desechar. Ah, no, es que... Lo puedes escuchar. Y más ahora que el mundo está cambiando más rápidamente que en ninguna otra época de la humanidad. Por supuesto, tú puedes, tú puedes combinar las cosas. Entonces, pero ella entonces un día en medio de una discusión de eso me dijo, pero es que tú estás equivocado, porque tú, porque yo les ya, ya los llevaba dinosaurios, ¿no? Que era mi, mi entonces, decía, pero es que tú estás equivocado, porque tú consideras que los viejos son dinosaurios y hay dinosaurios bebés por sus prácticas. Los dinosaurios nacen chiquitos y van creciendo. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y a eso se refería a ella? A muchos políticos que, que ella decía, este, eh, y yo ya creo que en aquel momento teníamos la gran discusión con Ricardo Sánchez. Te lo voy a preguntar a Xiomara, a ver cuáles son los dinosaurios bebés. Porque no, te tienes a uno, Ricardo Sánchez. O sea, ¿tú, puedes, ¿tú crees que Ricardo Sánchez no es un dinosaurio? Un dinosaurio y un bebé, desde el punto de, o sea, un dinosaurio chiquito. Entonces, eh, todas esas cosas, cuando, cuando tú las ves de esa manera, tú te das cuenta de que las viejas prácticas siguen. Ah, es que para nombrar una. Mira, hay que nombrar 50 Pero embajadores. No respondido la pregunta, es decir. Eh, ¿Cuál es la eh, libertad que tiene Juan Guaidó y quien esté en el puesto de Juan Guaidó? ¿no? ¿Cuál es la eh, libertad que tiene el presidente interino para sentarse o no al lado, no para la escogencia solamente, sino para sentarse o no eh, al lado de, de alguien que él considera que le puede quitar votos? A lo mejor la persona es una maravillosa persona y un tipo más honesto que Guaidó, vamos a estar claros, pero tiene mala imagen. Y lo que anda buscando, evidentemente, son votos. Entonces, ¿cuál es la libertad que tiene? ¿Qué, eh, ¿Cuál es la libertad que tiene? La que le permite su partido y el jefe de su partido, Leopoldo López. La que le permiten los demás partidos de la alianza opositora. La que le permiten las circunstancias, y entre esas circunstancias está el tema de los aliados internacionales. Tiene libertad. Pero es que si eh, todos los partidos tienen la, eh, son los que deben permitirle a él con quien se sienta ¿no? y no bueno, él. Napoleón, eso pasa en toda parte del mundo. Ningún presidente es 100% libre, si no estamos hablando de un tirano. Ah, no, pero que estás hablando de todos los partidos y además eh, unos partidos claro. 
tan min, eh, minoritarios que hay, porque ahora el, el, el venezolano no cree en la mayoría de los partidos. Está Pero bien. Es minoría la que cree en los partidos porque están desprestigiados por ellos mismos, por cierto. Claro, claro, es así. Es así, pero hay que entender las circunstancias, Napoleón. La circunstancia es que Juan, que vuelvo a repito, Juan Guaidó no se gobierna. Es que un tipo que tiene que asumir las circunstancias. Ojo, no lo estoy excusando. Yo considero que desde hace rato Juan Guaidó debió haber, dado un, debió haber dado un golpe a la mesa y haber tomado el control de algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los embajadores. Allí debió, haber tomado, debió haberse tomado el control de algunas cosas. Porque tú no puedes ponerte los zapatos primero y las medias después. Y fue un error nombrar esos embajadores sin nombrar a un canciller. Porque dejaste a esos embajadores al garete. Y no hay alguien que, que ordene la acción que en esos 50 países se va a hacer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces hay otra circunstancia. Ese gobierno interino no tiene plata. Todos lo sabemos. Y tú no puedes tener, entonces tú te das cuenta, y si revisas, con solo revisar las redes sociales de diputados, te das cuenta cómo hay permanentemente unos diputados viajando por el mundo con dinero que yo me imagino que será el producto de donaciones y todo lo demás, porque no me voy a poner a especular de lo que no sé. Vamos a suponer que hay fondos para eso. ¿No sería mejor, chico? Tener... Quiero decirte que Odebrecht no es la única. Bueno, pero no lo... la, la... Eso, quiero decirte que fondos siempre se consiguen. Y pero sobre, la, la... sobre el... todo los bolichicos. El planteamiento es el siguiente. Ajá. ¿No sería mejor tener a una sola persona viajando que esa persona debe ser un canciller y, su, y sus colaboradores más cercanos, viajando para, en efecto, articular esa política exterior, en vez de tener a 15 diputados dando vueltas por el mundo, gastándose unos reales que muy bien podrían utilizarse de forma más eficiente. Por ejemplo, el tema militar. Mira, aquí todo el mundo tiene una preocupación. Y de verdad hay que tener un responsable del tema militar. Y eso es un tema difícil. Mira, porque es que aquí venimos con el problema que tiene la clase política venezolana, que nunca se discute. La clase política venezolana, Napoleón, ojo, yo no lo sé, tú seguramente tampoco lo sabes, pero un político debería saber, un dirigente nacional debería saber identificar por las insignias a un general de un coronel. Ni siquiera eso lo saben los políticos venezolanos. No tienen contacto con la vida real de los cuarteles, no saben lo que significa la vida militar, no saben lo que significa el contacto con los militares, ni saben tratar, ni saben hablarles. Uno se da cuenta. Pero es que tienen, lo vimos el 30 de abril. Les tienen recelo y miedo. Pero a los militares le pasa lo mismo con los, la dirigencia civil. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso en medio de esta situ situación en la que estamos? Porque si te pones a ver, yo no me canso de decir esto. El chavismo está derrotado políticamente, económicamente, culturalmente y hasta desde el punto de vista de la retórica y del discurso, de su relato. Lo único que sustenta el chavismo son los militares. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuándo vamos a atacar eso? Bueno. ¿Cuándo vamos a tener una clase, una clase de dirigente que se encargue, en efecto, de manejar el tema militar como debe manejarse en las actuales circunstancias? Sí. Bueno, te voy a dejar porque ese perro que tienes ahí aullando todo el tiempo, yo entiendo que esté solo en Alemania y que el perro es el mejor amigo del hombre, pero hasta ya con los aullidos. No. No sé si... Bueno, vale. Un abrazo. A ver si mañana conversamos de dónde saca el dinero, ¿no? Eh, eh, el, los partidos políticos en el mundo entero, no solamente en Venezuela pero si quieres en Venezuela también y hasta qué punto deben tener en una democracia, deben estar involucrados los partidos políticos ¿no? en los tres poderes que si eso es democrático o es exactamente todo lo contrario ¿te parece? ok, perfecto bueno, hasta mañana entonces hasta mañana bueno. Bueno, y ya tenemos en línea también, gracias eh, Daniel Lara Farías, ya tenemos en línea a Gustavo Díaz con el Bolívar Soberano. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este martes 20 de agosto y abre el miércoles 21 de agosto en 15.121,33. El dólar implícito en 45. El dólar de con en 14.483,54. El dólar Bitcoin en 15.173,11. Y el euro en 16.754,58. Hasta mañana. Hasta mañana, señor Gustavo Díaz, director de Dólar Today. Ya saben arroba dólar today para hacerle el seguimiento 
a el Bolívar soberano cada vez más fuerte, cada vez un otro triunfo más de la involución bolivariana. Y aquí está la Wicca. Hola, Napoleón. Para el miércoles 21 de agosto, las energías se recaen sobre el rey lo ve todo y nos hace referencia a la capacidad de ver, sentir o predecir sucesos desafortunados. Por lo tanto, sentirás la necesidad de prepararte para alguna contingencia. Siempre muéstrate agradecido con lo que tienes, porque aunque sea poco, lo tienes. El signo mejor aspectado es Tauro, que se le abrirán los caminos para encontrar el progreso y la estabilidad material, pero debe dejar la negatividad de lado para poder aprovecharlas. Virgo, las cosas comienzan a mejorar, pero necesitas compartir con tus seres queridos para poder superar ese desánimo o desmotivación. Capricornio, has logrado saltar varias dificultades y ahora te llega dinero, pero cuida tu mal humor. Aries, sube tu autoestima, tu energía y entusiasmo, deben luchar por ese cambio que anhelas. Leo, tienes el talento pero estás dejando pasar las oportunidades, deja el miedo y la pereza de lado, porque los leones son valientes. Cáncer, haz las cosas con calma y ve tras tus objetivos o seguirás aburrido y cansado de lo mismo. Escorpio, comienzas a ver una salida del pesimismo, pero cuidado con tomar riesgos desmedidos o por el contrario, distraerte con tonterías. Piscis, se presienten cambios rápidos y se te llena la cabeza de recuerdos del pasado. Tranquilo, que son buenos augurios. Géminis, te entrará dinerito, pero debes evitar gastarlo impulsivamente. Piensa primero. Libra, estás desanimado ante tantos problemas y retrasos, pero es momento de pelear, no de quejarse. Acuario, tienes opciones en lo material, pero no le estás dando la importancia que se merece. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Virginia Escobar o en Instagram como arroba Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, Virginia Escobar, la Wicca. Y hasta aquí nuestro espacio. Vamos a dedicar los últimos minutos a Simón Díaz, otro de los venezolanos. Es la Venezuela, eh, es nuestra Venezuela. Bueno, en nombre de los pobres los multiplicamos de Ángela Sago, el nuevo trabajo de Bernardo Jurado, la fragancia de la religión. Hace tiempo que no hablamos con Bernardo Jurado. ¿Qué está haciendo Bernardo Jurado? Vamos a llamarlo mañana. El nuevo trabajo de Carlos Rangel, la Venezuela imposible, aptitud and swear, en el centro comercial Magnolia Shops, en Coral Spring, gente seria y buenos precios. Atención, centro comercial Magnolia Shops, en Coral Spring, eh, Aptitude Dancewear. Hasta aquí 24 horas, voz de la democracia y de la libertad, no de un partido, no de un dirigente de la democracia, y la libertad y la democracia consiste ¿no? en que cada quien eh, respete la opinión del otro. ¿Ok? Bueno, entonces, señores, ah, eh, recuerden mi Twitter es Napoleón Bravo, el Instagram es Napoleón Bravo Oficial y les recomiendo la página Gente en Ambiente Slash, lo mejor de nuestra vida.